arkadaşlar. Kreyenci M3 derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde çatıştığımız adamların biraz daha hareketlenmesini falan sağlayacağız. Bir standart olanı şurada görelim. Ve bir örnek göreceğiz. Entity bölümünden bir tane karakter ekleyelim. Roman standart bir Roman. Şimdi bu adamla <gülüyor> böyle boş dururken Hadi, burada. çatışmaya girersem ben ne olur? Ölme bir seferde ya. Evet gördüğünüz gibi etrafındayım. O da öyle bana bakıyor. Şöyle geçeyim. Yine öylece bakıyor. Sadece ateş ediyor yani. Herhangi bir hareketlilik falan yok. Yani Ama biz bunun olmasını istemiyoruz. Bizim istediğimiz şey ee, birazcık daha oyuna canlılık katmak. Yani bu da nasıl olur? Şöyle olur. Ben şuraya bir tane hazırladım mesela. Ee, i̇ki taraf iki taraf arasında çatışma çıkarmayı daha önceki derslerde göstermiştim. İzlemeyen varsa seyretmesini öneririm. Ama orada oyuncular biraz daha sabit bir durumdaydı. O sadece işte elindeki silahları falan değiştirmiştik ve e, farklı iki grup oluşturmuştuk. Şimdi durum biraz daha farklı. Artık e, oyuncular yani karakterler birazcık daha hareketlenmiş olacaklar. Biraz daha hareketli e, işlemler yapacaklar. Şu şekilde bu örneği gösterelim. Burada yine girelim. Evet gördüğünüz gibi bizim adamlar o tarafa doğru saldırıya geçti. Yani baş taraf da o şekilde saldırıya geçti. Oyun sırasında gerçekten güzel anlar yaşanıyor. Evet, adamlar ölmüş falan. Bizimkilerden de bir ölmüş. Ve sanki bu yolun sonra devamına geliyormuş gibi. Gördüğünüz gibi işte iki kişi de daha sonradan benim ardından geliyorlar. Nereye kadar işte buraya kadar toplanma yerimiz burası. Gibi. Buradan da daha sonra başka bir görev. Yani sanki buradaki görev şöyle. İşte şu taraftan ee, bizim tek giriş yolumuz burası. Bu yolun karşı tarafına geçmemiz gerekiyor. Oradan görevlerimiz devam edecek. E, tabii ki burası da korunuyor bir şekilde. Biz de topluca saldırıya geçmişiz gibi bir e, hikaye oluşturulabilir yani oyunda. Peki bunların bu e, hareketlenmesi nasıl sağlandı? Özellikle merak ettiğiniz konu bu. Ve e, hani önceki derslerde de göstermiştim böyle bir mavi alan var diye. İşin esprisi bu arkadaşlar. Yani ben mesela bunun ne işe yaradığını bilmiyordum. Deneme yanılmayla öğrendim. E, demek ki bu işe yarıyormuş. Mesela şurada bir tane farklı bir şekilde yapalım bunu. Onlar çatışa dursun. Biz kendimiz için bir tane daha sıfırdan oluşturalım. Öncelikle bir tane e, yine karakter koyalım. Evet karakterimizi buraya koyduk. Şimdi bu karakter dediğim gibi bir alanın içerisinde e, hareket etmesi gerekiyor. O alanı çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu alan yine Rollup Bar bölümünde, AI bölümünde, yapay zeka bölümünde, Navigation araya. Şuradan başlayalım. Şöyle çizelim, şöyle çizelim, böyle çizelim. Sizin, e, hani şu an burada herhangi bir şey yok da şöyle çift tıklayıp da bırakırız. Ee, mesela şu şekilde bir yol varsa yani çok uzatmaya gerek kalmadan ister mesela kenarlarda bir aralarda saklanabilsinler diye dışına doğru da taşırabilirsiniz. Normalde içinden ileri doğru da götürebilirsiniz. Ee, tabii ki bu halde bitmedi. 
Şimdi şunun yine ayarlar bölümü var. Arkadaşlar şu bölüme dikkat. Display diyor. Bunu seçtik. Şunların ikisini de seçelim. Bakalım olacak mı? Olmazsa bir de ufak şunu da ayar yaparız. Onu da ayar yaparız. Cetele gelelim. Evet gördüğünüz gibi hareketlendi. Ki beni görmek yerine zaten benim karşıdaki adamları gördüm. Merhaba. Evet. Kim o zaman kaçıyor işte. Şöyle yönünü çevirelim. Benim karşıdaki adamlar yerine beni birazcık daha belki o zaman görür. Ki aslında orayı acaba iyi görüyor alanın dışında olmasına rağmen. Şöyle bir şey yapalım. CTL'e giy diyelim. Buradayım. Evet, gördüğünüz gibi hareketli olarak çalışabiliyoruz. Gayet güzel. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani çok da abartılı bir şey yok. İşte follow grab'a girip bilmem bir şeyler yapıp falan onlara gerek yok. Ha ne olur mesela şu Huma'nın e, bazı ayarlarını oynasanız da birazcık daha iyi olur. Bunlardan mesela bakalım bir şey varmış işte. Osval atak bu aktif olursa iyi olur. İşte model falan değiştirebiliriz. Silahını değiştirebiliriz. Şu ayarı oyuncunun bakın düşürüyorum gördüğünüz gibi şu çevresi e, kırmızı bölüm görebileceği alan anlamına geliyor aslına bakarsanız yani dikkat çeken alan gibi bir şey de olabilir e, bunu düşürürsek ben bunun dışında durduğum zaman ben buna bulaşmadığım sürece o beni görmez arkadaşlar bu tür ayarlarında yaparsanız e, bu düşmanlara karşı özellikle çok daha iyi bir oyun sergilersiniz. Ha, bir de e, muhtemelen soracaksınız. Mesela ben burada çatıştım, çatıştım. Daha sonra arkamdan iki tane adam geldi, ona soldu. Arkadaşlar bunun aslında e, iki tane yolu var da. Bir tanesini denedim, nedense çalışmadı. Ben de standart yürüme. E, hani önceki dersi göstermiştim işte AI pet. Evet gördüğünüz gibi o iki adam aslında bu iki adam. Benim diğer adamlarla hiçbir alakası yok. Ne oldu? Mesela ben dedim ki işte ee, savaşalım. Savaşımız gayet güzel olsun. Daha sonra işte ekranda e, yazı çıkartmadım da işte yazı çıksın işte yolun devamına doğru git diye. Ben giderken bir tane bir proximity tırgın içerisine gireyim. Benim e, buradaki karakterler doğsun, olursun yani enable olsun ve e, bu yolu görsünler devam etsinler gibi ki ben eğer ki e, şuradaki karakterlerden bir tanesine böyle bir yol vermiş olsam hani yolu bulurlar mı bulamazlar mı şüpheli çünkü hani bu alan hareketli bir alan hani bunların içerisinde hareket edecekler tamam bu adam burada doğdu ama belki işte savaşıyorken taburuya kadar geldi yolun başlangıcı burada kaldı yolun başlangıcını bulamıyor Böyle şeyler mümkün. Öyle bir zaman kaybı yaratmamak için mesela aynı karakterden şu karakteri şu karakter olarak yani işte şu gözlüklüyse bunu da gözlükte yaparız. Ee, yani şu an öyle bir uğraşım olmadı ama o şekilde yaparsınız ve şu şekilde benim arkam dönük olduğundan dolayı yani ben buradaki e, karakterler işte şu yok olmuş şu doğmuş şeklinde zaten algılayamam. Çünkü arkam dönük o şekilde yaparsanız da çok daha e, güzel bir oyun sergilemiş olursunuz. Özellikle oyununuzun hikayesine uygun bir şekilde e, canlandırmış da olursunuz. Arkadaşlar eğer sorularınız olursa sorularınızı yönetmeyi unutmayın. E, aklına takılan her soruyu sormanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eğitimlerimiz genellikle sizin istekleriniz üzerine yoğunlaşarak anlatılıyor. Sizin istekleriniz nasılsa eğitimlerimiz o şekilde şekilleniyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu eğitimi beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi, işaretlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.